Vad är du för nyfiken om henne? Nej, alltså jag har verkligen typ, om du tar på dem här. Är det ljudet som är bra eller? Nej, alltså om du tar på dem, det har inget med det här att göra. Nej. Okej, okay, we good. Det är andra veckan på året vilket betyder att det är CES i Las Vegas och CES är Consumer Electronics Show vilket de presenterar sjukt många olika produkter. Det är årligen så kommer alla tillverkare dit och presenterar det mest innovativa och det mest vissa sjuka koncept som de har som de visar upp men också saker och ting som ska presenteras under året eller lanseras. Så jag kommer kort försöka varje gång det är något som är extra intressant att göra en sån här kort liten video och göra en recap. Så vi går i rask takt, men först det nya introt. Så igår, alltså i måndags, presenterade Visio, LG och Samsung att deras nya smart tvs kommer att bli ännu smartare. De kommer bland annat ha stöd för Apples AirPlay, AirPlay 2. Vilket kommer att göra att alla med iPhone kommer att kunna strömma direkt till sin tv och få kontroll över tvn på ett helt annat sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Och det är normalt sett väldigt mycket fokus på just tv-apparater på CES. En som alltid verkligen höjer ribban är Samsung. För ett tag sedan blev det populärt med modulära mobiler. Det vill säga liksom mobiler som man kan typ pussla samman och koppla ihop liksom ett större batteri eller en bättre kamera. Lite grann som ett pussel. Vad Samsung har gjort nu med sina tv-apparater är att göra modulära tvs. Vilket betyder att du får liksom tvn i nästan som klinkersplattor som du sen kan pussla ihop och göra en hur stor tv du än vill. Det kan vara allt ifrån det är som en liten kvadrat på en sån här storlek. Det kan vara allt upp till 100-200 tums tv-apparater. Fördelen när det kommer till oss användare det är att du kommer i framtiden kommer att bestämma exakt hur stor tv du vill ha. Och för tillverkarna antagligen när tekniken har blivit mogen kommer det också sänka priserna på tv-apparater. För de behöver inte tillverka 80 stycken i olika modeller i allt från 32 tum till 75 tummare utan de gör de här plattorna som du sen pusslar ihop hemma i ditt vardagsrum lite som en Ikea-möbel och få en så stor tv du än vill ha. Och på tal om Ikea, de ska nu utöka sin serie trådfri med elektroniska gardiner som man kan ha hemma. Så helt elektroniskt kan du få mobilen via tidtagare kunna ställa in så att dina gardiner höjs och sänks i sovrummet eller vad som är whatever. Och de kommer lanseras redan i februari. De har två olika modeller, en som är lite ljusare och en som är lite mörkare. Jag kommer med största sannolikhet skaffa ett par sådana så jag får göra ett mer djupingående test när de har kommit och se hur pass bra och hur pass användbara de faktiskt är. För er som inte känner till det, RCS är en ny teknik som håller på att utvecklas primärt av Microsoft och Google. Och vad det är, är en ny standard för sms och mms. Tidigare så var de ju bunna av 2G-nätet. Men man har redan märkt nu att framtiden, dit den är på väg med den nya 5G, 6G, alla Gs. Så kommer den framtiden inte innebära att man kommer använda sig av GCM-nätet. Så den nya standarden RCS kommer förhoppningsvis i år eller nästa år. Apple har nyligen också gått in och joinat både Microsoft och Google för att utveckla den tekniken. Och förhoppningsvis så ut med det gamla, in med det nya. Och sist men inte minst, nyhet från, jag vill säga innan jag berättade det, en snabb sign note. Amazon berättade också nyligen att de har sålt sin hundrade miljonte Alexa-produkt. Och det betyder liksom alla tillbehör där. Alexa är inbyggd, allt från mikrovångsugnar till jag vet inte vad, har de nu sålt 100 miljoner av. Vilket är en stor milestone som är värd att fira. För det är väl någonstans ännu ett bevis på att det är dit tekniken är på väg med röstgörning. I alla fall, under CES så är det som sagt väldigt många olika saker. Det är allt från de stora jättarna som är där till mindre tillverkare. Och, och bland dem så kan man ibland hitta sådana här gömda juveler. Där Anchor, som inte är ett jättelitet bolag, men de har en produkt som kan tyckas vara mindre viktigt men faktiskt har en betydande roll både för framtiden när det kommer till mobiler och i dagsläget. De har nämligen utvecklat en ny laddare 
till eh, mobiler och datorer som är på 30 watt. Det här är en 30 watt laddare idag. Vilket, ja den är inte gigantisk men den är nog betydande. Det har ändå en viss storlek och en viss tyngd. De kommer kunna vara betydligt mindre i storlek och väga betydligt mindre samtidigt vara effektiva på grund av materialet som de använder i själva laddaren. Vilket, som sagt, det kan verka som en minimal sak och du kan tänka att det är inte är värt att nämnas. Men det är sådana här små saker som kommer påverka hur du använder din teknik vardagligen om ett år. Det kommer att göra så att du fortfarande kan ha tunna telefoner med mindre batterier men snabbt kunna ladda genom att ha en laddare med dig istället för en powerbank. Till exempel. Avslutningsvis, Spotify har uppdaterat sin app både för Apple Watch Series 4 och den större iPhone XS Max för att kunna utnyttja de större skärmarna på ett mer effektivare sätt. Så har du Spotify och någon av de produkterna uppdatera appen för att kunna utnyttja de nya funktionerna. Som sagt, det är CES. Jag kommer att försöka så mycket jag kan uppdatera om så mycket teknik som presenteras som möjligt. Saken är den att det, det är så mycket nytt och smått som kanske inte alltid är värt att nämnas. Typ att du kan styra din dusch numera med Google Home. Du kan säga till en som startar duschen så startar den duschen. Vilket det är en cool grej, men jag tycker inte riktigt det är värt att nämna. Men jag ska försöka ta med så mycket som möjligt under så kort tid som möjligt. Och vill ni se mer av de här videorna, jag har börjat med Youtube också, gå in och eh, hitta både de gamla videorna och nya kommer att läggas upp där. Eh, sök efter Saham med Samadhi på Youtube så borde ni ganska snabbt och enkelt hitta dem. Om inget annat det kommer att finnas både på LinkedIn och TikTok-sida här på LinkedIn som ni hittar.